La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, Axarquía, prepara una subida del agua en alza para hacer frente al sobrecoste que ha generado la sequía en el último año en la comarca. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vélez Málaga ha comparecido ante los medios de comunicación en una rueda de prensa conjunta para denunciar las actuaciones ilegales en plena vía pública que por parte de los concejales del Partido de la Oposición Andalucía por sí han tenido lugar en el municipio. Se acerca una de las citas más esperadas por todos los andaluces, como es la de la Romería del Rocío. Esta misma mañana, los más de 150 romeros y romeras de la Hermandad del Rocío de la ciudad de Vélez Málaga han comenzado su peregrinaje hasta la Aldea del Rocío. Y ya en deporte, este próximo sábado a partir de las 4 y media de la tarde, el pabellón municipal de Torrox acogerá una nueva edición de la tradicional velada de kickboxing, boxeo y K1. ¿Pero está en el carro o no? Empezamos con el repaso a la actualidad de este viernes 10 de mayo en la comarca de la Axarquía. Empezamos informándoles que la mancomunidad de municipios de la Axarquía Costa del Sol prepara una subida del agua en alza para hacer frente al sobrecoste que ha generado la sequía en el último año. El sistema Viñuela se ha abastecido desde febrero del año pasado hasta esta pasada semana con agua procedente del sistema Guadalhorce Limonero, que la empresa de aguas de Málaga ha facturado a la empresa de aguas de la Axarquía a 36 céntimos por metro cúbico. Este precio casi duplica el coste que supone normalmente el tratamiento y la gestión del agua que se aporta desde el embalse de la Viñuela y que se había fijado en unos 19 céntimos el metro cúbico. El incremento de costes ha generado un déficit a la empresa de aguas dependiente de la mancomunidad de más de 2,8 millones de euros en los 14 meses que ha estado recibiendo agua desde Málaga. Para hacer frente a esta deuda, la mancomunidad está preparando una subida del agua en alza de unos 8 céntimos por metro cúbico que esperan aprobar al final de este mes de mayo. Y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vélez Málaga, por medio de su concejala de Medio Ambiente y teniente de alcalde de Benajarafe y Chilches, Rocío Ruiz, y el concejal de Infraestructuras, Jesús María Claros, han comparecido ante los medios de comunicación esta misma mañana en una rueda de prensa conjunta para denunciar las actuaciones ilegales en plena vía pública que por parte de los concejales de la, del Partido de la Oposición Andalucía, por sí, se ha llevado a cabo en los últimos meses con una clara intención propagandística y que desembocaron ayer con una intervención de la Policía Municipal. La edil del Medio Ambiente, Rocío Ruiz, se ha mostrado muy crítica con los hechos sucedidos este pasado jueves por la mañana en la urbanización Paraíso del Sol de Benajarafe, en la que se llegó a cortar una calle, una vía pública, sin ningún tipo de permiso, con una hormigonera para tapar socavones, sin ningún tipo de protección ni seguridad. Escuchen. Venimos a poner en conocimiento de los vecinos y a denunciar eh, unos hechos que ya están cogiendo un cariz muy delicado y que están llevando a cabo eh, los concejales de Andalucía por sí, bajo su nueva campaña política Cuidemos tu barrio y donde ayer incluso tuvo que actuar la policía local. José Pino, sus concejales de Andalucía por sí y algunos simpatizantes de su, de su partido pues han creado una cuadrilla que va por las calles realizando actuaciones que le corresponderían al ayuntamiento. Pero han pasado de coger un escobón y barrer a manipular mobiliario público o hacer actuaciones en la vía pública sin ningún tipo de permiso o de, sin ningún tipo de licencia para ello. Y desde el Gobierno Municipal pues tenemos que denunciar y poner en conocimiento de los vecinos que estas actuaciones que el señor Pino está realizando con su cuadrilla, eh, además de estar llena del populismo al que ya nos tiene acostumbrados, pues no se pueden realizar porque carecen de de toda legalidad. Existen unas leyes, existen unos procedimientos, existe una normativa que todos los españoles, todos los ciudadanos debemos de cumplir, incluida él. Y no podemos ir por la calle o por la vía pública haciendo lo que nos dé absolutamente la gana. El Partido Popular fue el único, el único de todo este tiempo que ha estado gobernando el Ayuntamiento de Benemara que, que recepcionó esta entidad de urbanización en Torre del Mar y en Benemara. El señor Pino también estuvo gobernando con su partido y él como cargo de confianza y no hizo nada. Es muy fácil ir vendiendo, vendiendo lo que quiere hacer y luego no hacer nada. 
Y el presidente del PP en Andalucía y también de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado este viernes el enorme déficit que tiene en materia ferroviaria la provincia de Málaga durante su intervención en la clausura de la Unión Intermunicipal del PP en Málaga. Yo desde aquí quiero reclamar el enorme, enorme déficit que tenemos en materia ferroviaria los malagueños desde hace ya demasiados años sin que por parte del Gobierno de España se haya mostrado la más mínima sensibilidad con los malagueños. Oiga, yo entiendo que hay limitaciones presupuestarias, que no las entiendo, no las voy a entender yo, que las tengo todos los días. El Gobierno de España no puede reírse, no puede mirar para otro lado. Lo mínimo que yo le puedo pedir a un gobernante que tenga la humildad de venir a Málaga y explicarle a los malagueños las razones motivadas por los que no invierte lo que nos merecemos en ferrocarriles y en cercanía para beneficio del desarrollo de una provincia que genera recursos, bienestar y futuro. Cambiamos de asunto, frenazo en Málaga, la creación de empresas. Este pasado mes de marzo, el sector empresarial en la provincia ha sufrido la primera caída en datos desde la pandemia del COVID-19. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el mencionado mes se crearon 714 nuevas sociedades mercantiles, lo que supone un 13% que en el mismo mes del año pasado, 2023. Volvemos a la Axarquía. La concejala delegada de Recursos Humanos de Nerja, Ángela Díaz, ha informado este viernes, 10 de mayo, que se abre el plazo para la presentación de solicitudes para la Bolsa de Trabajo del Ayuntamiento de Nerja. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento y se ha habilitado un horario ininterrumpido desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. El objetivo es facilitar las gestiones a los vecinos y vecinas. El viernes 10 de mayo se procederá a la apertura del plazo para la presentación de las solicitudes a la Bolsa General del Ayuntamiento de Nerja. Las solicitudes están a disposición de los interesados en el registro de entrada, así como también en la oficina de atención al ciudadano. El horario para la presentación de solicitudes será el del registro general de 8 a 7 de la tarde ininterrumpidamente. Igualmente, quiero destacar una noticia de la que hemos tenido conocimiento en fecha reciente y es que Nerja se ha situado como segundo municipio en la comarca de la Axarquía en reducción del nivel de desempleo. Gracias al vigor de la actividad económica y, por tanto, al compromiso de nuestro sector empresarial con la creación de empleo y también con las políticas activas que desde el Ayuntamiento estamos poniendo en marcha en los últimos años y que, una vez más, demuestran el buen resultado que sobre la reducción del desempleo estas políticas están teniendo en nuestro municipio. Y no nos vamos de Nerja porque la Junta de Gobierno local ha adoptado este viernes el acuerdo de exigir a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad de Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía en Málaga que mantenga dos líneas de tres años en el Colegio Narixa para el curso 2024-2025. Según la moción presentada por el alcalde José Alberto Armijo, la concejala de Educación Ana María Muñoz y la portavoz del Grupo Popular que acaban de escuchar, Ángela Díaz. El Gobierno Municipal reitera de esta forma el apoyo a las reivindicaciones del AMPA y de la comunidad educativa de dicho colegio que solicitó al Ayuntamiento ayuda y colaboración para que no se cerrara una de esas líneas de tres años, con lo que el colegio quedaría con una sola línea, cuando siempre ha contado con dos. Así nos lo ha contado la Edil de Educación, Ana María Muñoz. Vean. Acabamos de aprobar en Junta de Gobierno una reivindicación para la eh, Junta de Andalucía, donde reivindicamos eh, que se mantengan las dos líneas de tres años del Colegio Narisa para el próximo curso 2024-2025. Es una propuesta que llevamos desde Alcaldía, la Concejalía de Educación y, lo, y la portavoz del Grupo Popular, porque para nosotros es muy importante que estas líneas se mantengan en, en, el, en este colegio y así lo queremos hacer costar con este compromiso que hemos aprobado en la Junta de Gobierno local. En, en esta propuesta, como he dicho, que hemos llevado a Junta de Gobierno, eh, va incluido el mismo escrito que... que que ha presentado la directora del Colegio Narixa eh, para apoyar y reivindicar estas dos líneas de, de Narixa y se hace mención de las firmas que han recogido el AMPA Manantial y donde yo personalmente he estado firmando para apoyar esta reivindicación. Todo esto lo vamos a trasladar a la delegación eh, de Málaga y a la Junta de Andalucía para hacer más presión si cabe 
porque para nosotros la comunidad educativa en Nerja y en Maro es de eh, vital importancia. Cambiamos de asunto, nos quedamos en Vélez, Málaga, donde esta misma mañana los más de 150 romeros y romeras de la Hermandad del Rocío de la Ciudad han comenzado su peregrinaje hasta la Aldea del Rocío. Cerca de 200 romeros de Vélez, Málaga, peregrinan ya con la Hermandad de la Ciudad hasta los pies de la Blanca Paloma. Este viernes la Hermandad ha hecho un pequeño recorrido por el casco histórico de Vélez, Málaga y han sido recibidos por la Corporación Municipal encabezada por el alcalde, quien ha señalado el vínculo de Vélez con el mundo rociero, con sus dos hermandades. Nuestra tierra es muy rociera, tenemos dos hermandades de, de, del Rocío y hoy es Vélez, la, digamos así, la que hace el recorrido y hace su, inicia su camino para unirse en este caso a, a la hermandad de la Caleta y mañana en este caso pues también tendré la oportunidad de compartir con, con la hermandad de Torre del Mar por pues, la misa en la Iglesia de la Trinidad en Málaga a las 8 de la mañana para también iniciar en este caso con la hermandad de Málaga. La verdad es que bueno pues el ambiente rociero es grande, es muy grande y el ambiente romero que voy a contar en esta tierra tan sumamente mariana y tan sumamente bueno festiva. ¿no? Desde la hermandad, su hermana mayor y su albacea general nos han contado lo emocionadas que están ante este nuevo camino que ya ha empezado. Eh, ahora mismo tenemos todos ganas de llorar de la ilusión que tenemos, pero muy bien, es verdad que muy ilusionado un año entero esperando a esto y como es lo más bonito que es el camino hasta llegar a la Blanca Paloma, pues es, es que no se puede ni expresar en palabras. Pues, pues con mucha ilusión vamos a caminarnos hacia la Blanca Paloma y, y hoy, claro, hoy tenemos que despedirnos de, de, nuestro, de nuestra familia, de nuestros amigos que nos vienen con nosotros y de nuestros sin pecado, que es lo que vamos hoy a... ...a llevarle una ofrenda floral y despedirnos de nuestro sin pecado. Por delante muchos días de camino, cansancio, hermandad y convivencia... ...junto a su madrina, la hermandad de Málaga, La Caleta... ...y cuyo fin será postrarse ante las plantas de la Blanca Paloma Almonteña. El próximo lunes 13 de mayo y hasta el viernes 17... ...la delegación del mayor del Ayuntamiento de Vélez Málaga... ...ha programado una agenda llena de actividades... ...con motivo de la decimoquinta sema, Semana del Mayor... ...un programa que pretende favorecer de esta forma... ...al envejecimiento activo en todos los núcleos de población... ...que forman parte del municipio de Vélez Málaga... ...el concejal de mayores Juan Fernández Olmo... ...ha explicado todas las actividades... ...que se llevarán a cabo la próxima semana... ...enfocadas para los vecinos de más avanzada edad... De todo el municipio. La pregunta de destacar que se van a celebrar principalmente en el centro de mayores de Vélez Málaga y Capuchino, el que tenemos en Capuchino y el de Torre del Mar, y que habrá actividades muy variadas. Eh, vamos a tener los coros que tienen los mayores organizados, los bailes, los grupos de baile, también vamos a tener eh, un, una exposición de trabajo realizado en distintas tenencias. Van, ...van a estar en los centros mayores para, para, bueno, para conocimiento público... ...de esos trabajos de pintura y de, otra, de otras actividades... ...que realizan con tan buen gusto nuestros mayores... ...vamos a tener también un viaje, el miércoles hacemos un viaje... ...a Setenil, a Setenil de las bodegas con dos autobuses llenos de, de usuarios... ...de centros de mayores eh, y vamos a hacer también eh, actividades como teatro... Eh, ...en Torre del Mar, en el centro mayor de Torre del Mar habrá teatro... ...y también en la Plaza de las Carmelitas... ...celebraremos un flash mob de flamenco... Una, ...una cosa original, pero que... Y precisamente aprovechando esta rueda de prensa... ...Fernández Olmó también ha apuntado... ...que en junio, concretamente del 10 al 14... ...se llevarán a cabo unos talleres de alfabetización mediática... ...gracias a la colaboración de la Asociación de la Prensa de Málaga... ...el objetivo de estos talleres... ...es el de intentar ayudar a acercar algunas tecnologías cotidianas... ...como el uso del móvil... ...o también intentar ayudar a detectar bulos y noticias falsas. Durante el 10 al 14 de junio... ...también tenemos previsto celebrar en la, en el, la tenencia de Alcaldía de Almayate... ...un taller de alfa, alfabetización mediática... ...va también eh, dirigido a mayores... ...para eh, de alguna forma eh, habituarlos a las nuevas tecnologías... ...principalmente va a ser para el uso del móvil... ...y también que puedan ir conociendo y detectando lo que son noticias... ...lo que serían fake, noticias falsas, bulos que... ...un poco sepan las fuentes que vienen en las redes sociales... 
que merecen cierta confianza. No se puede hacer caso a todo, por desgracia, en las redes sociales. Y esto se hace por mediación de la Asociación de la Prensa y CaixaBank. Y hemos tenido ya varias. Esta no es la primera que hacemos, hemos tenido varias. Y esta tercera que viene, pues hemos pensado hacerla en Almayate, como así iremos ampliando a otras tenencias conforme nos vayan ofreciendo talleres de este tipo para ir variando geográficamente en nuestro municipio toda esta oferta que tenemos. Y seguimos en Vélez Málaga, donde la Concejalía de Playas ha instalado nuevos baños en las playas de Almayate y Benajarafe. Se trata de dos nuevos módulos con servicio masculino, femenino y también para personas con movilidad reducida. El de Benajarafe además cuenta con placa solar para poder contar con iluminación sin necesidad de cableado. En definitiva se trata de seguir, de seguir ampliando esos servicios. Eh, Vélez Málaga... ...un municipio que cuenta con más de 22 kilómetros de costa... ...donde eh, es complicado mantener esos servicios... ...porque son playas muy extensas... ...no es lo mismo eh, cuidar una cala de 300 metros... ...con certificaciones de calidad, bandera azul, etcétera... ...a las playas tan extensas como son las de nuestro litoral... ...pero gozamos... ...de una gran eh, extensión de playa y con una gran extensión de certificaciones de calidad... ...lo que hacen eh, en todos nuestros puntos de costa, desde Lago hasta Benajarafe... ...Chilche, Almayate, Torre del Mar, Caleta... ...todo eso, eh, Valleniza, sea eh, una de las mejores playas en materiales y en servicios... ...en la provincia de Málaga. Hoy en concreto tra traemos la renovación de dos cuartos de baño... ...uno en Benajarafe y otro en Almayate... ...eran dos servicios que tenían ya un cierto tiempo... ...un cierto desgaste por el uso y sobre todo por el vandalismo... ...y veíamos oportuno que de cara a este verano... ...pues en ese trabajo de ir renovando un poco... ...todas las instalaciones que tenemos en, en nuestro litoral... ...podemos proceder a la renovación de estos dos. Como teniente alcalde, pues súper orgulloso... ...que se hagan cosas en, en mi pedanía... ...agradecer pues al concejal de playa David Vilches... ...que tengan en consideración todas las peticiones... ...que nos están haciendo los vecinos... Yo seguiré pidiéndole cosas, al igual que las hace en mis, delega, en mis delegaciones, porque este es nuestro trabajo de los tenientes de alcalde, intentar solucionar los problemas de los vecinos y se sabe que todo no puede ser, pero poco a poco vamos consiguiendo esta mejora. Y la estación experimental La Mayora, con sede en Algarrobo, ha anunciado este miércoles la celebración de, durante la próxima semana de una serie de actividades especiales con motivo del Día Internacional de la Fascinación por las Plantas y que concluirá con una jornada de puertas abiertas para el público general reservada para 100 visitantes. La jornada de puertas abiertas que se celebrará el próximo domingo 18 de mayo 19 de mayo, perdón, busca dar a conocer la estación experimental La Mayora de Algarrobo y sus investigaciones al público general y a agricultores interesados en los trabajos que en ella se realizan. Nos vamos hasta Málaga desde este viernes y hasta el próximo domingo los malagueños podrán disfrutar de más de 55 actividades entre visitas a edificios, rutas guiadas y experiencias gratuitas en torno al Open House Málaga, el Festival Internacional de la Arquitectura. El Festival Internacional de Arquitectura Open House se ha convertido en una cita ineludible para los malagueños. El lema de este año, donde la arquitectura cobra vida, invita a sentir de cerca lo mejor de la arquitectura malagueña y a redescubrir la ciudad andaluza con otros ojos, apreciando su valioso patrimonio cultural y arquitectónico. Este 2024 los ciudadanos podrán disfrutar de una oferta de actividades amplia y muy llamativa. Se abrirán 34 edificios, se llevarán a cabo cuatro experiencias y se realizarán 18 rutas por la ciudad. El 95% de estas actividades serán guiadas por historiadores y arquitectos, profesionales que colaboran en este festival, aportando su conocimiento y su experiencia para acercar la arquitectura a todos los ciudadanos. Entre los edificios que pueden disfrutarse se encuentra la Farola de Málaga, símbolo de la ciudad, que abre al público por primera vez, el antiguo convento de San Andrés, que actualmente alberga la Biblioteca Pública Municipal Jorge Guillén, o la Escuela Infantil Martiricos, un colegio que esconde una joya en su patio, una maqueta de la península ibérica de 24 metros de ancho por 18 de largo. También vuelven a participar en el festival algunos de los edificios que más éxito tuvieron en ediciones pasadas, como el Camarín de las Monjas, la Casa en el Monte de Rafael de la Cur, o la Alcazaba y el conjunto de viviendas del barrio castrense.
Seguimos en Málaga, fin de semana especial para los capuchineros y para los cofrades con la procesión de la Divina Pastora, que volverá a salir este año, el próximo mes de octubre, para su coronación canónica. La Congregación de la Divina Pastora del barrio de Capuchinos vivirá este fin de semana la salida letífica de la imagen que tallará Montes de Oca y que veremos coronada el próximo día 5 de octubre. Este sábado la Divina Pastora recorrerá tres barrios, Capuchinos, Segalerba y El Molinillo, tras la celebración estos días pasados de su novena, donde ha ido recibiendo ofrendas para estrenar en su coronación. La procesión de alabanza comenzará a las seis y media de la tarde, repitiendo el mismo itinerario de años anteriores, e irá acompañada por la banda de música del maestro Eloy García, de la Archicofradía de la Expiración. El cortejo de más de 200 hermanos estrena la restauración de la cruz alzada por Alberto Verdugo, mientras continúa la muestra Divina Pastora Coronada, donde pueden conocerse desde cartas, carteles o parte del ajuar mariano. Tiempo ya para el deporte. Este próximo sábado, a partir de las cuatro y media de la tarde, el pabellón municipal de deportes de Torrox acogerá una nueva edición de la tradicional velada de kickboxing, boxeo y K1. Así lo han presentado esta mañana el concejal de deportes, José Manuel Fernández, acompañado del promotor de este evento. Hasta 66 luchadores de toda España se dan cita durante este sábado en el pabellón de la granja en Torrox. Sábado día 11 de mayo, eh, a partir de las 4 y media, pues bueno, eh, vamos a desarrollar la velada de boxeo olímpico, kickboxing K1, que llevamos eh, a cabo casi todos los años aquí en nuestra localidad, de la mano de, de como decía, de Manuel eh, Antelo, y que va a albergar a 66 eh, luchadores de toda España que van a estar este fin de semana aquí en nuestro, en nuestro municipio. Eh, hacemos una velada de kickboxing, de boxeo olímpico y K1. Empezamos mañana con seis peleas de menores en tatami, después empezamos con kickboxing amateur y después boxeo olímpico y empezamos con los profesionales, que son tres combates. El Málaga juega este domingo a las seis de la tarde ante el San Fernando. Los malaguistas continúan en esa lucha hastia con el Ibiza por ser terceros de cara al playoff. Partido dominical del Málaga en San Fernando. Los blanqueazules visitan el Iberoamericano 2010 para jugar ante los de la provincia de Cádiz a las 6 de la tarde del domingo. Precisamente los blanqueazules están a un punto de certificar matemáticamente ese playoff. Es algo que puede darse en la provincia de Cádiz este fin de semana. Todo hace indicar que los de Pellicer formarán parte de la liguilla de ascenso, lo que se desconoce es su posición en la tabla. El Málaga no está en un buen momento si hablamos de sensaciones. El mensaje de la afición ha cambiado debido a los cuatro empates seguidos en casa y la derrota en Córdoba. El último encuentro fue ante el Mérida y se saldó con un empate a uno, que pudo ser victoria malaguista. El cuadro malacitano llega con la baja sensible de Ramón, que se une a Juan Hernández. Por otro lado, Pellicer recupera el lesionado Juan Pey y a los sancionados Manu Molina y Roberto. Además de ello, Kevin Medina es seria duda por unas molestias que le han impedido estar junto al grupo durante la semana. El San Fernando se aferra a las mínimas opciones de permanencia. Los locales están a cuatro puntos del Mérida, equipo que marca la salvación. El conjunto dirigido por Nano Rivas lleva casi mes y medio sin ganar y lo hizo ante Ibiza. En la ida el resultado fue de 1-0 con gol de Kevin y en pretemporada también se vieron las caras, con un empate a uno. El tercer asalto está marcado para este domingo a las 6 de la tarde. El Málaga buscará saltar la tercera plaza del Ibiza, que juega ante un Castellón que ya está ascendido. Y el entrenador del Málaga ha hablado de cara al partido ante el San Fernando, donde una victoria blanquiazul podría calmar las aguas. Pellicer ante el Rurun declara que no necesita ningún respaldo público. Nos enfrentamos a un equipo que es el único equipo que en su estadio ha ganado a, a los tres equipos de arriba. Entonces es algo un poco mmm, desconcertante, sobre todo por, porque un equipo que pueda conseguir en su estadio, sobre todo, ganar a los tres equipos que van en primera posición en su estadio, significa una cosa, ¿no? Significa que tiene un equipo, tiene una plantilla que creo que ahora mismo el San Fernando junto con el Castilla son los equipos que por méritos y por todas las situaciones evidente, de, deberían tener más puntos y nos marca sobre todo un contexto de partido muy complicado porque el rival tiene esa necesidad, se está jugando sobre todo cuando tú te estás jugando eh, esas situaciones por, por no bajar de categoría, es muy muy duro, muy duro, muy duro, eso da sobre todo un nivel de atención, también de ansiedad. En este club lo que nos penaliza es 
los resultados en Rosaleda, delante de nuestra gente. Entonces, si nosotros eh, en últimos partidos, pues hemos en nuestro estadio, pues hemos conseguido la victoria, esto se nos estaría haciendo corto. ¿eh? El entrenador del Unicaja, Ivonne Navarro, habla de cara al final de la temporada regular. El vasco espera llegar con la mejor forma posible, afrontar en condiciones los playoffs. Los cajistas quieren hacer historia en busca del título liguero. Ya os he dicho varias veces que lo de la BCL, eh, dentro de la alegría que hemos tenido todos, ¿no? ha sido más un alivio que otra cosa. ¿no? Algo que teníamos ahí un poco clavado y que queríamos quitarnos. Y también os dije que, bueno, que creo que ahora podemos ser más peligrosos si, si somos listos y yo creo que el equipo es listo. ¿no? Entonces, eh, yo creo que todos somos conscientes dentro de la dificultad que va a tener, como siempre os digo, un cruce de cuarto de final de playoff a tres partidos, porque va a tener, tiene mucho peligro ese cruce. Eh, yo creo que todos tenemos las sensaciones de que podemos hacer algo bonito este año, ¿no? Ya lo hicimos el año pasado, pero esa sensación de, de, de habernos quitado eh, esa espinita clavada que teníamos con la BCL, como que, bueno, creo que tenemos la cabeza limpia, ¿no? El tiempo para este sábado 11 de mayo en la comarca de la Axarquía se presenta con cielos cubiertos y con las máximas que continuarán subiendo. Las mínimas también estarán al alza y el viento soplará con rachas que podrá alcanzar los 15 km por hora. La imagen del tiempo que nos envían hoy los espectadores de 101 Televisión se la debemos a Sofía Rico que nos manda este espectacular atardecer desde Torrox. Gracias Sofía por esta foto. Y hoy vamos a despedir este informativo, como les hemos informado en este espacio, pocos días ya quedan para volver a ver a la Virgen del Rocío, la patrona de Almonte, pasear por las calles de su aldea. Las hermandades ya están poniéndose en camino y este fin de semana les toca el turno a las dos hermandades filiales de la capital, la Real Hermandad de Rocío de Málaga y Málaga la Caleta. Con ellas irán las hermandades de la Axarquía, Vélez Málaga, Torre del Mar y Rincón de la Victoria. Nosotros hemos estado hoy con la hermandad de Vélez Málaga y les dejamos con unas imágenes de su caminar por la ciudad. Con esto nos despedimos. Gracias por seguirnos.